আজকে আমরা এই ভিডিওতে মূলত কথা বলবো তোমরা যারা অলরেডি ইঞ্জিনিয়ারিং প্রিপারেশন নিচ্ছি না কিন্তু বর্তমানে তোমাদের এইচএসি রেজাল্টের কারণে তোমাদের এখন মনে হচ্ছে যে তোমাদের আসলে ইঞ্জিনিয়ারিং প্রিপারেশন থেকে শিফট করে ভার্সিটি প্রিপারেশন নেওয়া উচিত মূলত তাদের জন্যই আজকে ভিডিওতে আমি আসলে ডিসকাস করব যে আসলে আদৌ তোমাদের ডিসিশনটা নেওয়া উচিত কি না বা ডিসিশন নিলে তোমরা আসলে এখন কিভাবে সেটা অ্যাপ্রোচ করবা বা তোমরা কিভাবে আসলে তোমাদের পড়াশোনার যে প্যাটার্নটা এতদিন ছিল কিভাবে চেঞ্জ করে তুমি তোমার যেই সাকসেসটা তুমি চাচ্ছ সেটা যেন তুমি পেতে পারো সেটি সেটা নিয়ে মূলত এই ভিডিওতে আমি আলোচনা করব এবং তোমাদের কিছু সাজেশনস দেওয়া ট্রাই করব সো প্রথমে আমরা একটু বলতে চাই যে আসলে কাদের জন্য ভিডিও তো এক নম্বর পয়েন্টটা দেখো লেখা আছে যে তোমরা যারা ইঞ্জিনিয়ারিং প্রিপারেশন নিচ্ছিলা তোমরা দেখলা যে তোমাদের রেজাল্ট দিল এইচ এসসির এবং তোমাদের আসলে এ প্লাস আসছে কিন্তু তোমাদের যে নাম্বারটা অর্থাৎ টোটাল যে নাম্বারটা অর্থাৎ ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথের যে নাম্বারটা রয়েছে সেটা একদমই ভালো আসা নেই হয়তো বা ধরো তোমাদের ওয়ান সিক্সটি সামথিং ওয়ান সিক্সটি ওয়ান ওয়ান সিক্সটি টু আসছে এরকম করে আসছে মানে একদম কানে কানে তুমি এ প্লাস পেয়েছো এবং তুমি বুঝতে পারতেছো যে আসলে যখন আলটিমেটলি বুয়েটে সার্কুলার দিবে তখন হয়তো বা তোমার সেই নাম্বার দিয়ে তুমি অ্যাপ্লাই করতে পারবা না এটা হইতে পারে আর একটা অপশন হতে পারে যে তোমার এ প্লাসই আসলে আসে নেই তোমার এ প্লাসই আসে নেই সেক্ষেত্রে সায়েন্সের কোনো বিষয় মিস চলে গেছে সব মিলে এ প্লাস আসে নেই আর কি জিপিএ ফাইভটা তুমি সায়েন্সের কোনো বিষয়ে এ প্লাস মিস করে ফেলছো তোমার পরীক্ষা হয়তো বা আসানুরূপ ছিল বা আসানুরূপ হয় নাই পরীক্ষা আগেও তুমি হয়তো বা আশা করছিলা যে তোমার এ প্লাস আসবে সেই হিসেবে তুমি হয়তো বা এতদিন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ভর্তি হয়েছিলা মানে এখন বুঝতে পারছো যে আসলে আমার সায়েন্সে এ প্লাস আসেনি আরেকটা পক্ষ হতে পারে যারা ইঞ্জিনিয়ারিং প্রিপারেশন নিচ্ছিল রেজাল্টও অত বেশি খারাপ আসেনি কিন্তু দেখা গেল যে তাদের আসলে কনফিডেন্সটা নাই ঠিক আছে কেন কনফিডেন্স নাই কারণ তারা দেখা যাচ্ছে যে তারা যে উইকলি এক্সামগুলো দিত উদ্ভাসের খেয়াল করে দেখো উদ্ভাস বলতে আমি এখানে একটা কোচিংয়ের নাম বললাম যে কোনো কোচিং হতে পারে সেখানে যে উইকলি বা ডেইলি যে এক্সামগুলো হয় সেখানে তুমি দেখতে পাচ্ছ যে তোমার আসলে তুমি ইঞ্জিনিয়ারিং প্যাটার্নের পরীক্ষা দিয়ে তুমি আসলে কনফিডেন্ট ফিল করতেছ না অর্থাৎ তোমার নাম্বার ভালো আসতেছে না আর তুমি পড়াগুলো তোমার কাছে একটু কঠিন লাগতেছে বা মনে হচ্ছে যে আসলে আমার আসলে কি প্যাটার্ন চেঞ্জ করা চেঞ্জ করা উচিত কি না কারণ সময় তো চলে যাচ্ছে ঠিক আছে এখন তাহলে এই তিন ধরনের মানুষের জন্যই মেনলি ভিডিওটা সো প্রথমে আমরা চলে আসি যে আসলে স্টেপগুলো কি কি নাম্বার ওয়ান আসলে নিজে আগে শিওর হওয়া যে তুমি আসলে সুইচ করতে চাও চাও কি না আচ্ছা এই প্রতিটা স্টেপ নিয়ে আমি ডিটেলসে সামনেই কথা বলবো সো আপাতত আমি জাস্ট রিডিং করে যাচ্ছি নাম্বার টু হচ্ছে ভার্সিটি ক পরীক্ষাগুলোর মান বন্টন জানা মনে করো তুমি এক নাম্বার স্টেপে এক নাম্বার স্টেপে তুমি আসলাতে শিওর বেরো নিলা যে আমি আসলে সুইচ করতে চাই এখন সেটা শিওর হওয়ার জন্য কি কি জিনিস পাথায় রাখতে হবে সেটা ডিফারেন্ট আলোচনা সেটা আমি একটু পরে ব্যাখ্যা করতেছি এখন আমরা যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে যে নাম্বার টু যখন তুমি যাওয়া অর্থাৎ তুমি যখন আগে শিওর হয়ে নিবা যে আসলে তুমি সুইচ করতে চাও তারপর তুমি আসবো নাম্বার টু স্টেপস সেখানে কি আছে যে আমি এখন যেহেতু শিওর হয়ে নিলাম এখন আমি আস্তে আস্তে এই যে ভার্সিটি ক পরীক্ষাগুলো আমাদের রয়েছে এই ভার্সিটি ক এক্সামগুলো আমরা মান বন্টন দেখতে চাই ঠিক আছে সো মান বন্টনগুলো তোমাকে কিন্তু জানতে হবে সো মান বন্টন জানা বলতে কি যে তোমাকে আসলে এখন যেটা করতে হবে বেসিক্যালি যে তোমাকে হচ্ছে প্রতিটা যেই যেই পরীক্ষাগুলো তুমি অ্যাটেন্ড করতে চাও ভার্সিটি ক বলতে এখানে আসলে বোঝাচ্ছি যে বিজ্ঞান বিভাগে যেসব পরীক্ষাগুলো নর্মালি দেওয়া হয় ঠিক আছে বিজ্ঞান বিভাগের স্টুডেন্ট এসব পরীক্ষাগুলো দেয় এর মধ্যে সবচেয়ে বড় হচ্ছে আমাদের ডিউ ক ইউনিট সবচেয়ে অ্যাট্রেক্টিভ যে এক্সামটা ডিউ ক ইউনিট এটা কথা থাকবে আরও যেগুলো আছে জাহাঙ্গীরনগরের ক ইউনিট অথবা তোমার হচ্ছে আরও যেগুলো রয়েছে আর কি সো অথবা জিএসটি এক্সাম বলতে পারো অথবা কৃষি উৎস বলতে পারো এগুলো সবগুলো তুমি মান বন্টনটা দেখে নিলাম যে আসলে কোন কোন বিষয়ে পরীক্ষা আসে কত মার্কের এক্সাম আসে এবং কেমন টাইমিং থাকে সো এটার জন্য তুমি যেটা করতে পারো যে এখন যেহেতু সার্কুলার পাবলিশ হয় না তুমি প্রিভিয়াস ইয়ারগুলোই ফলো করতে পারো নাম্বার থ্রি যেটা হবে যে বা দাবি কয়ের ক্ষেত্রে একটা বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমি দাবি দাবি কয়েরটা ফোকাস করতে যে কারণে যে সবারই আসলে একদম টপ মোস্ট প্রায়োরিটি থাকে ভার্সিটিগুলোর মধ্যে অবভিয়াসলি ডিউ কয় ইউনিট এবং এখানে কিন্তু তোমরা জেনে থাকবা যে এখানে কিন্তু আর গ্রেডিংয়ের উপর কোনো মার্ক নাই সো যে যে আসলে ফোর পয়েন্ট ফোর পেয়েছো বা যে ফাইভ পেয়েছো তার জন্যই একইভাবে জাজ করা হবে সেক্ষেত্রে কিন্তু অনেকের জন্য একটা অপশন খুলে গেল রাইট এবং তোমরা কিন্তু এখন দাবি কয়ে বেলার সমস্যা হচ্ছে এখানে একটা চতুর্থ বিষয়ের ব্যাপার রয়েছে সেখানে দেখা যাচ্ছে যে তুমি আসলে এখন ফোর্থ মানে চতুর্থ বিষয় বলতে আসলে ইন্টারনে চতুর্থ বিষয় বোঝাচ্ছি না মানে আমরা একটুবার ডিসকাস করবো তাও একটু বলি যে আসলে আমি মানে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি আর ম্যাথ তো ম
যে তোমার সায়েন্সের কোনো বিষয় প্লাস আসেনি তাদের জন্য তো আসলে কোনো অপশন নাই তাদের তো অবভিয়াসলি সুইচ করতেই হবে বাট যারা এই যে এক নাম্বার এবং তিন নাম্বার তারা কিন্তু বেশ কনফিউজ থাকো তিন নাম্বারও কনফিউজ থাকো যে আমি যে তাহলে এতদিন ইঞ্জিনিয়ারিং প্রিপারেশন নিচ্ছি তাহলে এটা কি বিচার চলে যাবে এক নাম্বারও কনফিউজ থাকো যে আমি যে মানে আমি যে একটা মানে কি বলবো যে একটা ধারণার উপর ভিত্তি করে যে আমি আমার প্যাটার্ন চেঞ্জ করে ফেলতেছি যদি পরে দেখি যে আমি পরীক্ষা দিতে পারতেছি তখন তো আমার জন্য একটা বড় সমস্যা হয়ে যাবে যে আমি তখন তখন আমি এটা আফসোস করবো না আসলে জিনিসটা হচ্ছে কি প্রথম কথা হলো তুমি যে এতদিন ইঞ্জিনিয়ারিং প্রিপারেশন নিছো এটাই তো এটাও তো এক ধরনের পড়াশোনা রাইট এটাও তো তোমার সায়েন্সের পড়াশোনাই এমন তো না যে তুমি এতদিন মেডিকেলের প্রিপারেশন নিচ্ছিল হুট করে তুমি এখন বলতেছো আমি এখন ইঞ্জিনিয়ারিং নিব এরকম তো না হয়তো বা ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ক্ষেত্রে আমরা যেটা করি যে একটু কঠিন জিনিসগুলো দেখি বা হয়তো আমরা লিখিততে বেশি ফোকাস দিই যদিও কিন্তু তোমরা জানো সবাই এখন কিন্তু বইটা ফার্স্টে পিলি হচ্ছে বা সিকিউরিটিও কিন্তু এম সিকিউ হয় অবভিয়াসলি দেয়ার ইজ ডিফারেন্স বিটুইন ভার্সিটি এম সিকিউ অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং এম সিকিউ বাট অবভিয়াসলি তোমরা কিন্তু এমন তো না যে তোমরা অন্য কোনো সাবজেক্টে পড়া পড়তেছিল বা অন্য কোনো ক্লাসে পড়াশোনা করতেছিল এখন হুট করে চেঞ্জ করলে তোমার একদমই অবস্থা খারাপ হবে ব্যাপারটা কিন্তু এমন না সো এটা আমার কোনো কারণ নাই যে আমি যদি এখন ডিসিশন নেই যে আমি প্ল্যান চেঞ্জ করব আমার যে খুব ক্ষতি হয়ে যাবে তা কিন্তু না সো এটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে দেখো আমি ভিডিওটা বানাচ্ছি তাদের জন্য যাদের মাথায় এই প্রশ্নটা গুরগুল করতেছে যে আমার কি চেঞ্জ করা উচিত কিনা যার মাথায় চেঞ্জ করার কথা আসে নাই যে কনফিডেন্ট যে ইঞ্জিনিয়ারিং সে টিকবে তার জন্য এই ভিডিও কিন্তু না সো তোমরা যারা ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট তারা কিন্তু আবার এই ভিডিও দেখে কনফিউজ হয়ে যাবে না ওকে সো যেটা বললাম যে প্রথমে তোমাকে নিজেকে প্রশ্নগুলো করতে হবে যে আসলে আমি কি আসলেই শিওর কিনা হ্যাঁ যে এখানে আসলে যে এক নাম্বার আমাদের স্টেপ কী চলো যে আমি কি আসলেই শিওর কিনা আর ইউ শিওর ইউ ওয়ান্ট টু ডু দিস যদি সেটা অ্যাসার ইয়েস হয় তার জন্য তুমি ফ্যামিলির সঙ্গে কথা বলতে পারো তুমি হচ্ছে তোমার পরিচিত বাইরের সঙ্গে কথা বলতে পারো তাহলে তো তারা তোমাকে গাইড করবে এবং আমার ভিডিও তো আমি বলতেছি তো তুমি যদি শিওর হয়ে যাও যে হ্যাঁ আমার আসলে চেঞ্জ করা উচিত যে আমি আসলে বুঝতেছি যে আমার এই নাম্বার দিয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষা হবে না বা দিলেও হয়তো বা আমি ভালো করতে পারবো না আমি মনে করি বুঝে ফেলছি কারণ এই তিন দুই তিন মাসে তখন কিন্তু তুমি আসলে বিশেষ করে ফেলবো যে হ্যাঁ আমি চেঞ্জ করব সো এটা একদম ডিটারমাইন হয়ে করতে হবে এখানে মধ্যে কোনো কনফিউজ থাকা যাবে না যে আমি করবো কি করবো না বা দুই দিন করে দেখে তিন নাম্বার দিন আবার ইঞ্জিনিয়ারিং সুইচ করবো এরকম করা যাবে না এবার আসি আমরা নাম্বার টু নাম্বার টু হচ্ছে কী বলছিলাম যে যত রকম ভার্সিটি এক্সাম রয়েছে মানে যেগুলো আমরা নর্মালি সায়েন্সের স্টুডেন্টরা আমরা দিয়ে থাকি এর মধ্যে সবচেয়ে লোকেটিভটা হচ্ছে অবভিয়াসলি ডাবিক সো ডাবিক এক্সামের মানমন্টনে আমি ডিসকাস করবো কারণ এই ভিডিওতে যদি আমি এখন এক এক করে সবগুলো মানমন্টন বলি অবভিয়াসলি সেটা ভিডিও লেনথটা বড় হয়ে যাবে এবং সেটা তোমরা চাচ্ছ না আমি জানি এই ভিডিওর ফোকাস কিন্তু সেটা ছিল না অন্য ভিডিও সাজ দিলে চলে আসবে সো মেন ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমি ডাবিক নিয়ে কেন কথা বলছি একটু বলি ডাবিক অতে যদি তুমি খেয়াল করে দেখো যে প্রিভিয়াস ইয়ারটাই ধরে নিচ্ছে যদি এক্সিস্ট করবে তাহলে সেক্ষেত্রে আমার এম সিকিউ সিক্সটি মার্ক রিটার্ন হচ্ছে ফর্টি মার্কস এখানে টাইমের ব্যাপারে বলা আছে বাট এম সিকিউ সিক্সটি আর রিটার্ন হচ্ছে ফর্টি টোটাল হান্ড্রেড মার্কসের এক্সাম কিন্তু এখানে কিন্তু মনে রাখতে হবে এম সিকিউতে তুমি যদি প্রথমে বলে রাখি এম সিকিউ সিক্সটির মধ্যে দেখতে পাচ্ছ যে এখানে যদি মনে হতে পারে যে যোগ করলে তো অনেক বেশি আসলে কিন্তু তা না নর্মালি তুমি দেখা যায় যে যারা ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যা প্রিপারেশন নিচ্ছিল তোমাদের কিন্তু ফোর্থ সাবজেক্ট থাকে এগুলো বায়োলজি এটা হলো তোমাদের ফোর্থ সাবজেক্ট রাইট তো তোমরা কিন্তু ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথ আনসার করবাই অনেকে যেটা কনফিউজ থাকবে এখন যে বায়ো অ্যান্সার করবো নাকি ইংলিশ আর বাংলা অ্যান্সার করবো এটা নিয়ে আমি তিন নাম্বার ইয়াতে বলবো একটু পরে এবার আপাতত বলি যে যেগুলো চারটা এখানে এই তিনটা তো ঠিক চিহ্ন দিলাম ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথ আর মনে করো বায়োলজি বা ইংলিশ বা বাংলা এই তিনটার মধ্যে যে কোনো একটা মিলে কত হয় তাহলে চার পনেরো ষাট মার্কস এটা হচ্ছে এম সিকিউ এই সিক্সটির মধ্যে ফর্টি পার্সেন্ট করলে আসে আমাদের টোয়েন্টি ফোর তাহলে টোয়েন্টি ফোর কিন্তু আমাদের পাস মার্ক রাইট এখন ব্যাপার যেটা হচ্ছে শুধু কি আমার টোয়েন্টি ফোর পাস মার্কই অ্যানাফ অ্যান্সার হচ্ছে অবভিয়াসলি না কারণটা কি কারণ ঢাকা ভার্সিটির অথরিটি যেটা যেটা করে তারা কিন্তু সবার রিটেন খাত রিটেন রিটেন পোর্শনটা চেক করে না তারা কাদেরটা চেক করে নর্মালি দেখা যায় যে দশ হাজার থেকে বারো হাজার এই অ্যামাউন্টের যে স্টুডেন্ট রয়েছে তাদের হচ্ছে দশ হাজার থেকে বারো হাজার খাতা তারা লিখিত খাতারা দেখে এটা কিসের বেসিসে দেখে ওই যে তোমার এম সিকিউতে ওই মারের যে মার্কটা আসবে তার মার্ক যদি অ্যারাউন্ড চব্বিশের চব্বিশের বেশি হলো তো তুমি পাস কিন্তু চব্বিশ পঁচিশ ছাব্বিশ সাতাশ এরকম পেলে নর্মালি এটাই হয়তো তোমার খ
যে তাহলে যে চারটা সাবজেক্ট আমরা বললাম এখানে কি প্রত্যেকটা দা আলাদা করে পাস করতে হবে অ্যান্সার হচ্ছে নো প্রত্যেকটা আলাদা করে পাস করতে হয় না কিন্তু তাই বলে আমি বায়োলজি নিলাম কথা কথা যে আমি চুজ করলাম যে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথ তো আমি পারি আর বায়োলজি নিলাম কিন্তু আমি বায়োলজি একদম পড়াশোনা করলাম না বায়োলজিতে পাইলাম হচ্ছে জিরো বা এক কথার কথা তাহলে দেখো চিন্তা করে দেখো যে বায়োলজিতে এক দুই তিন চার পেলে বাকিগুলো আসতে কিন্তু অনেক ভালো মার্ক পাওয়া লাগবে এই মার্কটা পাওয়ার জন্য তার মানে ইস দার এনি গ্যারান্টি যে তুমি অন্যগুলো খুব ভালো মার্ক পাবা না তার মানে তোমার কিন্তু বায়োলজির প্রিপারেশনটাও নিতে হবে তাদের আমি বলবো যে না আমি বায়োলজি পড়ি নাই এতদিন আমি ভাবছিলাম নিজে নিজে থাকবো তো আমি বায়োলজি পড়ি নাই সেক্ষেত্রে আমি যেটা করবো আমি বাংলা বা ইংলিশ চুজ করব এটা নিয়ে একটু পরে কথা বলবো বাংলা নিয়ে কেন বাংলা নিবো ইংলিশ নিয়ে কেন ইংলিশ নিবো সেটা একটু পরে কথা বলবো আর ধরো তুমি নিলা তুমি সেটাও পড়লাম না একেবারে দেখলাই না কেমন প্রশ্ন আসে তাহলে তুমি পনেরোতে এক দুই পেলে তো অন্যগুলোকে তুমি সেই মাস পাবা তো তখন কিন্তু তোমার পুরো প্ল্যানটাই বিধা চলে যাবে তার মানে তুমি যেটা কি ফোর্থ হিসেবে সিলেক্ট করো না কেন তোমাকে সেটা নিয়ে কিন্তু টাইম দেওয়া শুরু করতে হবে এখন থেকে ঠিক আছে সো এটা হচ্ছে আমাদের মেন ব্যাপারটা সো এখানে যেটা বললাম আর লিখিত পরীক্ষার যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে দশ মার্ক করে থাকে প্রত্যেকটা সাবজেক্টে হ্যাঁ সো সেক্ষেত্রে হচ্ছে তোমার চারটা কোশ্চেন যদি থাকে তাহলে প্রত্যেকটা কথা আড়াই আড়াই মার্ক করে থাকবে চারটা হলো কোশ্চেন আড়াই হচ্ছে আমাদের মার্ক হ্যাঁ আবার অনেক জায়গাতে কম এসে থাকতে পারে বাট মেন কথা হলো রিটার্নে দশ মার্ক থাকবে এগুলো রিটার্নের পোশনটা নর্মালি বুয়েটের যে পোশনগুলো তার থেকে একটু ছোটো হতে পারে বা সমান হতে পারে ওটা সমস্যা না সবার জন্য তো একই রকম টাইম থাকবে সো ওটা ওরকম কোনো ব্যাপার না আর অবভিয়াসলি বুঝতে পারতো সো যে সিক্সটিটার এম সি কিউ আমাদের পঁয়তাল্লিশ মিনিটে শেষ করতে হবে এবার এটা কিন্তু মেডিকেলের এম সি কিউ না যায় মুখস্থ বিদ্যা তাই না আমি দেখি এটা কিন্তু নিতো না তোমাকে কিন্তু ক্যালকুলেশন করে করতে হবে মেজর পোর্শন সবগুলো না যেমন বায়োলজি যে নেবে তার জন্য ক্যালকুলেশন বায়োলজি পার্টে লাগবে না বা কেমিস্ট্রিতে পনেরোটার মধ্যে বলতে পারি ফিফটি ফিফটি পার্সেন্ট কি ক্যালকুলেশন এবং থিওরি ঠিক আছে সাতটা আটটা থাকবে হলো ক্যালকুলেশন আর বাকি সাতটা আটটা থাকবে হলো থিওরি সো তার মানে ওগুলো ছাড়া বাকি সবই কিন্তু ম্যাথমেটিক্যাল ফিজিক্সে অলমোস্ট এভরি কোয়েশ্চেন ম্যাথমেটিক্যাল ম্যাথমেটিক্সে অনেক অলমোস্ট সবগুলো কোয়েশ্চেনই ম্যাথমেটিক্যাল তার মানে কি তোমার টাইমের ব্যাপারটা কিন্তু এখন চলে আসবে সো মান বন্টন তুমি যখন ক্লিয়ারলি আইডিয়া পেয়ে যাবে এটা আমি দাবি করটা দেখালাম এরকম তোমার যেগুলো টার্গেট রয়েছে যেমন জে ইউ বা তুমি যদি চাও যে আমি জিএসটি এক্সাম দিব বা তুমি যদি বলো যে আমি হচ্ছে এগ্রি গুচ্ছ দিব সো প্রত্যেকটা তুমি মান বন্টন কেয়ার ধারণা রাখবা এবং তুমি কিন্তু সেইটা কিন্তু তোমাকে তখন ওইভাবে প্ল্যান করতে হবে নাম্বার থ্রি আসো এখন প্রশ্ন হচ্ছে বিগ কোয়েশ্চেন যে দাবি কয়ের ক্ষেত্রে আমি কি বায়োলজি দিব মানে বায়োলজিটা পড়া শুরু করবো আবার নতুন করে নাকি ইংলিশটা পড়বো নাকি বাংলাটা পড়বো প্রথম কথা হচ্ছে তোমাকে কিন্তু আগে ক্লিয়ার কার্ড জানতে হবে যে বায়োলজি একটা কঠিন সাবজেক্ট মানলাম বা বিশেষ করে যারা ইঞ্জিনিয়ারিং তুমি চাচ্ছ বা ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাসপায়ারেন্ট ছিল তোমাদের কাছে বায়োলজিটা ভালো লাগতো না বলেই তোমার ইঞ্জিনিয়ারিং আসছো এটা ধরে নেওয়া হয় নর্মালি কিন্তু এটা মনে রাখবা তুমি যদি দাবি করতে বায়োলজি অ্যান্সার না করো তুমি কিন্তু বায়োলজি রিলেটেড সাবজেক্ট যেগুলো রয়েছে অর্থাৎ জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বায়োকেমিস্ট্রি মলিকুলার বায়োলজি বা ফার্মাসি তুমি কিন্তু এগুলো পাবা না তার মানে দাবির একটা কয়েকটা টপ সাবজেক্ট থেকে তুমি পরীক্ষা দেওয়ার আগেই আউট হয়ে যাচ্ছ সো এটা মাথায় রাখতে হবে এখন তাই বলে কি আমি এমন যে আমি বায়োলজি ইন্টারও কোনো রকমে পড়ে আসছি বায়োলজি আমি একদম পারি না বায়োলজি আমার এখন হবে না আমি জানি অল্প সময়ে নেক্সট এক দুই মাস তিন মাসের মধ্যে আমার বায়োলজি পড়া হবে না তাও আমি সবাই বায়োলজি বলতে থাকি বায়োলজি নিতেই হবে নো এরকম না তুমি যদি মোটামুটি লেভেলের বায়োলজি পারো যে না আমি ইন্টারে পড়ছিলাম ইন্টারে পড়াটা পড়ছিলাম তারপরে আমি অ্যাডমিশনে যেহেতু আর লাগবে না তাই আমি বায়োলজিটা দূরে রাখছিলাম কিন্তু আমি যদি আবার দু এক দিন টাইম দিয়ে শুরু করি পড়াটা আস্তে আস্তে মনে পড়বে জিনিসগুলো তাইলে আমি বলবো যে এটা তুমি চুজ করো বায়োলজি চুজ করো তাহলে তুমি বায়োলজি চুজ করার পরে এরপর তোমার কি হবে এখন এতদিন তুমি কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারিং প্রিপারেশনের বেলায় আমি যতটুকু বুঝতে পারি যে তোমরা অনেকে যেটা করছো যে তোমরা কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারিং কোয়েশ্চেন ব্যাংক বা ইঞ্জিনিয়ারিং কনসেপ্ট বুক বা এইগুলো সব সলভ করছো ভার্সিটি পোস্ট ম্যানটা অনেকে দেখতে পারছো যারা বেশি পড়াশোনা করছো অনেকে দেখতে পারো নাই যাদের ইঞ্জিনিয়ারিং প্রিপারেশন বুক বা ইঞ্জিনিয়ারিং কোয়েশ্চেন ব্যাংক সলভ করতে টাইম চলছে তারা ভার্সিটি কোয়েশ্চেন ব্যাংক দেখার সময় পাও নাই সো যারা এই সাইকেলগুলোতে মানে এত সময় এত সপ্তাহ পর্যন্ত যারা ভার্সিটি কোয়েশ্চেন ব্যাংক কোশেস করছো তারা তো অলরেডি আগে আসো বাট যারা ভার্সিটি কোয়েশ্চেন ব্যাংকটা শেষ করতে পারো নাই তাদের কিন্তু এখন থেকে কিন্তু আবার ভার্সিটি কোয়েশ্চেন ব্যাংকেও ফোকাস করতে হবে সেটা কীভাবে করবো একটু পরে আসতেছি আর যদি মনে
বাংলা আমি মোটামুটি পড়ছিলাম তারা নিতে পারবো বাংলা বাট নর্মালি খুব কম মানুষই আসলে বাংলা নেই বায়োলজি বেশি নেই আর কয়েকজন ইংলিশ নেয় সো যেহেতু বায়োলজি ম্যাক্সিমাম মানুষজন নিবে কারণ সবাই পরীক্ষা লাগেই চাবে না যে একটা বড় অপশন শেষ করে দিতে এবং অবভিয়াসলি এগ্রি করছোর জন্য বায়োলজি তোমার লাগবে তো সব মিলায় তুমি কিন্তু ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্ট কিন্তু বায়োলজিটাই সিলেক্ট করবে আর আবারও বলতেছি আমি বলতেছি দেখি নিতে হবে এরকম কোনো কথা না তোমার লজিকটা কি সেটা তুমি যুক্তি দাঁড় করাই সিলেক্ট করবা যে কোনটা তুমি নিবা এরপরে আসো এখন আমি যেহেতু বললাম বায়োলজি নিয়ে আমি কিন্তু বলি নাই যে বায়োলজি কীভাবে প্রিপারেশন নিতে হবে আমি জাস্ট বলছি যে তুমি সিলেকশনের সময় কী কী চিন্তা করবা এখন আমরা এই সাইডে মূলত দেখবো যে ইন্ডিভিজুয়াল প্রত্যেকটা প্রিপারেশন এখন কেমন হবে ঠিক আছে সো এখানে আমাদের কেমিস্ট্রি ফিজিক্স না এটা কেমিস্ট্রি প্রিপারেশন জাস্ট হবে ঠিক আছে সো ফিজিক্স প্রিপারেশন ফার্স্টে আমরা আসি সো ফিজিক্স প্রিপারেশনে কী হবে যে প্রথম কথা হচ্ছে ফিজিক্সে তুমি এতদিন যেভাবে ফার্স্টে থিওরিটা রিভাইস দিতা থিওরি কিন্তু তুমি কিন্তু এখন আর প্রমাণ শিখতে না অবশ্যই প্রমাণ আমরা ইন্টারও অত বেশি তোমরা শিখতে না অনেকে শিখতে অনেকের আগ্রহ থেকে শিখতে অনেকে হয়তো এখন এখন আর অবভিয়াসলি প্রমাণ দেখা কোনো দরকার নেই ডিরেক্ট সূত্রটা কীভাবে আসছে দরকার নেই ডিরেক্ট সূত্রটা কী বোঝায় কোনটা কী বোঝায় এবং তার অ্যাপ্লিকেশন মানে অ্যাপ্লিকেশনটা কোথায় হয় এটু জানলে আমাদের হচ্ছে তো থিওরিটা এটুকু পড়লে হবে এটা তোমরা যেহেতু অলরেডি ইঞ্জিনিয়ারিং প্রিপারেশন নেওয়ার সময় অনেক ভালো মতো পড়ছো সো এটা নিয়ে এখন প্যারা খেতে হবে না তাহলে ডিরেক্ট চলে যাবা যে যেই চ্যাপ্টারগুলো তোমার এখনও পড়া হয়নি সেগুলোর জন্য তুমি কী করবা যে সেগুলোর জন্য তুমি এখন আর ইঞ্জিনিয়ারিং কোয়েশ্চেন ব্যাংকের যদি সলভ করতে চাও তাহলে ইঞ্জিনিয়ারিং কোয়েশ্চেন ব্যাংকের লিখিত পাঠটা দরকার নেই একবারে তুমি চলে যাবা ইঞ্জিনিয়ারিং কোয়েশ্চেন ব্যাংকের যেই এমসিকিউ পাঠটা সেটা দেখতে পারো ঠিক আছে ওইটার আলাদা কিছু কোয়েশ্চেন যেমন একটা সময় হচ্ছে বইয়েতে এমসিকিউ হতো সেগুলো থেকে কমন আসতে পারে ওই একজাক্টলি কোয়েশ্চেন তো কমন আসবে না বা টাইট কমন আসতে পারে ওটা দেখতে পারো বাট ইঞ্জিনিয়ারিং পোস্ট ব্যাংকের লিখিত পাঠার দরকার নেই যেসব যেগুলো বলতেছি কি যে চ্যাপ্টারগুলো তোমার এখনও পড়া হয় নেই সেগুলোর কথা বলতেছি এখন তোমার যেটা করতে হবে ভার্সিটি কোয়েশ্চেন ব্যাংক নামে যে কোয়েশ্চেনটা আছে সেটা উদ্বাসের বই হোক জয় কোহলি হোক যেখানেই হোক সেই কোয়েশ্চেন ব্যাংকটা দেখে দেখে সলভ করতে হবে একটা জিনিস বলে রাখবা ভার্সিটির অনেকে একটা জিনিস কনফিউশনে পড়ে যে সে অনেক আগে কোয়েশ্চেন বা এগারো বারোর কোয়েশ্চেন নিয়ে বলে এইটা তো ক্যাগোরেটার ছাড়া করা পসিবল না এটা কেন দিছে তোমাকে তো বুঝতে হবে ওই সময় তো ক্যাগোরেটার অ্যালাউড ছিল ক্যাগোরেটার অ্যালাউড হয় না কিন্তু একটা সময় পরে সো তোমাকে বুঝতে হবে যে কোন সালগুলো ক্যাগোরেটার অ্যালাউড ছিল না সো যেই সালগুলো ক্যাগোরেটার অ্যালাউড ছিল না তুমি দেখবা যে সেই কোয়েশ্চেনটা তুমি ক্যাগোটার ছাড়া করতে পারো কি না এখন সব প্রশ্ন বসে বসে করার দরকার নেই ক্যাগোটার ছাড়া কারোর টাইমের ব্যাপার আছে বাট কয়েকটা কেউ কিন্তু বলতে চ্যালেঞ্জিং মনে হচ্ছে মনে করো তোমার মনে হচ্ছে হচ্ছে যে একটা গুণ তারা দিছে একটা গুণ তারা দিছে যেটা তোমার মনে হচ্ছে যে ক্যাগোটার ছাড়া করতে হয় তবে অনেক টাইম লেগে যাবে তুমি ওইটাই করে দেখো দেখি আসলে কতক্ষণ টাইম লাগে আসলে কি ওই বছরের বাইরে পারছিল কি না এইভাবে বুঝতে পারছো যেটা হচ্ছে কোয়েশ্চেন ব্যাংক সলভের নিয়ম সো কোয়েশ্চেন ব্যাংক সলভে সব কোয়েশ্চেন ক্যাগোটার ছাড়া করতে হবে না কিছু কোয়েশ্চেন তুমি জাস্ট ক্যাগোটার দিয়েও করো জাস্ট দেখার জন্য যে আমার এটা আমি যে আমি যেভাবে চিন্তা করতেছি সেভাবে অ্যান্সারটা মিলে কিনা এই জন্য কিন্তু আমরা করি রাইট আর ম্যাক্সিমাম কোয়েশ্চেন যেগুলো তোমার মনে হবে যে ক্যাগোটার ছাড়া একটু করে দেখা দরকার কারণ এতদিন তুমি কিন্তু ক্যাগোটার ছয় সহই করতাম ম্যাক্সিমাম ম্যাথ সো ক্যাগোটার ছাড়া যেটা করলে যেটা হবে তোমার প্র্যাকটিসটাও কিন্তু হওয়া শুরু হবে আস্তে ধীরে ভার্সারি কোয়েশ্চেন ব্যাংক তাহলে যেগুলো বললাম যে যেগুলো তোমার প্রিভিয়াস এখনও চাপটা যেগুলো কমপ্লিট হয় নাই বাট যেগুলো কমপ্লিট হয়ে গেছে সেগুলো আপাতত থাকো ওগুলো নিয়ে এখনই প্যারা নিতে হবে না তাহলে ফার্স্ট সাইকেলে তুমি যেটা করো যে ফার্স্টে তোমার যে চ্যাপ্টারগুলো ইঞ্জিনিয়ারিং কোচিংয়ে বা ইঞ্জিনিয়ারিং যেখানেই তুমি করতেছো সেইটারে শেষ হয় নাই সেগুলো তুমি ভার্সিটি কোয়েশ্চেন ব্যাংক করবা আর ইঞ্জিনিয়ারিং কোয়েশ্চেন ব্যাংকের জাস্ট হলো ইঞ্জিনিয়ারিং কোয়েশ্চেন ব্যাংকের জাস্ট হলো তুমি কী করবা এমসিকিউ পার্টটা ইঞ্জিনিয়ারিং কোয়েশ্চেন ব্যাংকের এমসিকিউ পার্টটা তুমি নিলবা ঠিক আছে আচ্ছা এবার হচ্ছে এই সাইকেল শেষ করার পরে যখন তুমি আবার ব্যাক আসবা যে আমি তো ওই দশটা চ্যাপ্টার আমি তো ইঞ্জিনিয়ারিং প্রিপারেশনের জন্য পড়ছিলাম কিন্তু এখন তো আমি এমসিকিউ তো ভালো মতো দেখি নেই সো এখন তোমার কিন্তু আবার সেগুলো পার্সিটি কোয়েশ্চেন ব্যাংকে ব্যাক করতে হবে এবং একটা জিনিস বলি ফিজিক্স বলো বা ম্যাথ ম্যাথ না কেমিস্ট্রি বলো বা বায়োলজি বায়োলজি তো পরে বলতেছি এদের ক্ষেত্রে কিন্তু এখন তোমার একটু মেইন বুকে ফোকাস করতে হবে মেইন বুকের যে কিছু কমন লাইন ছিল আমাদের সন্ধ্যার সময় কিছু লাইন কিছু মাত্রা নির্ণয় বা কিছু একক বের করা ঠিক আছে কিছু বেসিক লাইন ওগুলো কিন্তু একটু তোমার পড়তে হবে সো যে কোনো একটা মেইন বুক তুমি নাও ইসার্ট সার
এবং দেন দেখার পরে পুরো যে আমার চ্যাপ্টারগুলো রয়েছে সেগুলো এখন ম্যাথের ক্ষেত্রে তো আসলে ওরকম মেইন বইয়ের কিছু নাই ম্যাথ তো আসলে মানে মেইন বই বলতে তো আসলে বুঝতে পারতো সব বোর্ডের ম্যাথগুলো সো ওগুলো তো লিখিত পরীক্ষায় খুব কমন আসে আমার পয়েন্টটা বুঝো মানে লিখিত পরীক্ষা থেকে দেখা যায় যে অনেক বোর্ডের ম্যাথ এগুলো আমরা এইচএসিতে পড়ছিলাম খুব ওকে তো কমন চলে আসে বইয়েটে বাট এই ভার্সিটিতে কিন্তু ওরকম ওরকম তো আর কোয়েশ্চেন কমন আসবে না সো তোমাকে একটু ওগুলো আইডিয়া থাকতে হবে ঠিক আছে প্রত্যেকটা চ্যাপ্টারেরই বেশি আইডিয়া থাকতে হবে যে ছোটো ছোটো কাগজগুলো কীভাবে করে বা একটু বড় বড় ছোটো লোক টাইম কমায় কীভাবে করে এটা আইডিয়া থাকতে হবে তো এখানে আমি একটু এখন বলতে আমি ওর স্পেসিফিক কোনো বইয়ের নাম বলি নাই যাতে আমি ওগুলো বলতেছি তোমরা এতদিন যে ফ্রোতে ছিল সেই ফ্রোতেই থাকো জাস্ট এডিশনালি যেটা বলতেছি যে এখন তোমরা ভার্সারি কোয়েশ্চেন ম্যাকে শিফট শিফট করো ইঞ্জিনিয়ারিং কোয়েশ্চেন ম্যাকে জাস্ট এমসি কেউ পার্টটা দেখতে পারো ঠিক আছে এটাই আমার মেন কথা তাহলে ম্যাথের ব্যাপারটা আশা করি বোঝা গেছে একটু করে আমি বইয়ের নাম বলবো এখন আছে কেমিস্ট্রির প্রিপারেশন ফিজিক্স আর ম্যাথে তুমি মেইন বই যত ধরনের পড়ছো কেমিস্ট্রিতে তোমার মেইন ফোকাস এখন হওয়া উচিত মেইন বুকে কারণ মেইন বুকে অনেক ছোটো ছোটো লাইন ছিল যেগুলো হয়তো তোমার লিখিত পরীক্ষায় ছোটো লাইনগুলো দিবে না এতে পরীক্ষায় বড় একটা আমার কী বলবো যে রাসায়নিক সমীকরণ লিখতে দেয় বা হচ্ছে সংকেত আঁকতে দেয় সংকেত লিখতে দেয় ঠিক আছে বিভিন্ন রকম কম্পাউন্ডের এগুলো আসতো কিন্তু এখন কিন্তু আমার যে মেইন লাইন বইয়ের কিছু ইম্পর্টেন্ট লাইন তাপমাত্রা কত এডিকশনের তাপমাত্রা কত বা হচ্ছে ওই যে আমরা শঙ্করায়নে পড়ছি না মধ্যবর্তী অ্যাঙ্গেল কত এই ইনফরমেশনগুলো কিন্তু এখন আমার স্পেসিফিক ভাবে মুখস্থ করতে হবে কারণ কেমিস্ট্রিতে কী বলছিলাম কয়েকটা কোয়েশ্চেন কিন্তু মুখস্থ থেকেও আসবে সো এই জন্য কিন্তু আমাকে মেইন বইয়ে ফোকাস করতে হবে প্রশ্নতে মেইন বইটা কখন দেখবো আবারও সেম প্রথম সাইকেলে তুমি এখন মানে গো উইথ দ্য ফ্লো তুমি যেভাবে ইঞ্জিনিয়ারিং পেশন নিচ্ছিলো সেইভাবেই তুমি সাইকেলটা কন্টিনিউ করো ভার্সারি কোয়েশ্চেন ব্যাঙ্ক মনে করো তোমার চারটা যেগুলো বাকি আছে ওগুলোর জন্য ফার্স্টে ইঞ্জিনিয়ারিং কোয়েশ্চেন ব্যাঙ্ক দেখে ভার্সারি কোয়েশ্চেন ব্যাঙ্কটা দেখো দেখার পরে যেটা করবা যে সেটা হলো যে তোমার শেষ হয়ে গেলো সাইকেলটা তারপরে তুমি যেটা করবা ওটা করতে বসে আমরা ডিসেম্বর হয়ে যাবে ডিসেম্বর মাঝামাঝি হয়ে যাবে ডিসেম্বর শেষের দিকেও হয়ে যেতে পারে সো তারপরে তুমি যেটা করবা যে চ্যাপ্টারগুলো তুমি অলরেডি পড়ে ফেলছিলাম ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের আশা করে সেইগুলোর জন্য আবার ভার্সারি কোয়েশ্চেন ব্যাঙ্ক সলভ করবা তারপরে তুমি মেইন বুকে যাবা মেইন বুক বলতে আমি এখানে যেখানে একটা ভালো বই নিবা হাজারি নাক একসাথে বই পড়া দরকার নাই হাজারি নাকটা থেকেই অনেক বেশি কমন চলে আসে হাজারি নাক স্যারের যে বইটা আমাদের আসে এই বইটা তুমি প্রত্যেকটা চ্যাপ্টার গোথ রিডিং পড়ো মার্ক করো অবশ্যই তুমি ইন্টারে পড়ার সময় দায়ের আসে তার কিছু ইনফরমেশন ইন্টারে তো আমাদের এমসিকিউ ছিল সেগুলো আবার রিভাইস হয়ে যাবে এই এক উসিলায় সো এভাবে তুমি কেমসি কমিশনটা নিতে পারবা এখন এই বায়োলজি পার্টে যাওয়ার আগে এই তিনটা পার্টের জন্য আমি একটা বইয়ের নাম সাজেস্ট করব এই বইটার নামটা বলার সময় আমি অবভিয়াসলি কোনো কোনো কোচিং সেন্টার আমাকে কোনো টাকা দিচ্ছে না বা কোনো বইয়ের কোম্পানি কোনো টাকা দিচ্ছে না আমি নিজের এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলতেছি সেটা হচ্ছে তোমরা জয় কলি জয় কলির বিচিত্রা সিরিজ বিচিত্রা তার মানে কীরকম যে জয় কলি ফিজিক্স বিচিত্রা জয় কলি ম্যাথ বিচিত্রা কেমিস্ট্রি বিচিত্রা এইগুলো তোমরা কালেক্ট করবা সো ওই বইগুলো বন্ধুত্ব বানানোই হয় এমসিকিউ প্রিপারেশনের জন্য রিটার্নও কিছু পার্ট থাকে বাট মেইনলি ফোকাস করা হয় কিন্তু এই যে টাইপ ওয়াইজ করে দেখবে যে সুন্দর করে টাইপ ওয়াইজ করে এমসিকিউ প্রিপারেশন দেওয়া আছে এখন বলতে পারো এটা আমরা কোন স্টেপে পড়বো সো এটা হচ্ছে এখন তুমি মনে করো তুমি আজকেই বা কালকেই কিনে ফেললা তারপরে তুমি যখন ওই প্রথম দিকে যখন তুমি তোমার বাকি থাকা চ্যাপ্টারগুলোর প্রিপারেশন কন্টিনিউ করবা তখন তোমাকে আমি কি ভার্সারি কোয়েশ্চেন ব্যাঙ্কটা শেষ করতে বলছিলাম তার সাথে তুমি যেটা করো জয় কদির ওই চ্যাপ্টারে কী কী টাইপ তারা দিছে দেখবো অনেক কিছুই ও এটা তো আমি উদ্বাসের বইয়ে পড়ছি এটা তো আমার কোয়েশ্চেন ব্যাঙ্কে আছে সো তোমার কিন্তু তাহলে ওইটা বাবা রিপিট করতে হচ্ছে না কারণ একই তো পরে এমন তো না যে জয় কলি বিচিত্র বইয়ে নতুন কিছু থাকবে তা তো না আগে জিনিসগুলো থাকবে তো রিপিট হবে স্কিপ করে চলে যাওয়া যেগুলো নতুন লাগবে এই টাইপটা তো নতুন আসছে বা এই টাইপ থেকে তো একটা দুটো কোয়েশ্চেন চলে আসছে দেখি একটু কেমন এভাবে করে পড়তে হবে সো এটা হলো তাহলে তোমরা অবশ্যই জয় কলি বিচিত্র বই সেটটা রাখবা তিনটা যে সেটটা বললাম ওদের মোট সমলি বায়োলজিটাও থাকে বাট বায়োলজি বিচিত্রা কেমন আমার ঠিক জানা নেই আমি বায়োলজির জন্য আরেকটা বইয়ের নাম বলবো এটা পরে আসতেছি সো তাহলে আমরা মোটামুটি বুঝতে পারলাম যে ফিজিক্স প্রিপারেশন ম্যাথ প্রিপারেশন কেমিস্ট প্রিপারেশন কীভাবে হবে আচ্ছা সো মোটামুটি আগে জিনিসটা মুখে ক্লিয়ারলি বলতে পারছি আর আবার লেখাগুলো অত ক্লিয়ারলি লিখে নেই বাট আই গ্যাস বিরোধা তোমার যদি শুনতে থাকো আশা করি ক্লিয়ার আইডিয়া হয়েছে যে আসলে প্রিপারেশনটা কীভাবে নিতে হবে আর ওভারঅল এই তিনটা প্রিপারেশনের সময় মেন যে ব্য
আবুল হাসান স্যারের বোটানি বই প্রথম থেকে লাইন বাই লাইন পড়া শুরু করে বা গাজি আজমল প্রথম থেকে পড়া শুরু করে এটা কিন্তু কখনোই কোনো ফিজিবল অপশন না বা কখনো ভালো অপশন না অনেকে হয়তো বা পারবে সবার তো স্ট্যান্ডার্ড সেম থাকবে না বাট যারা মনে করতেছে যে এটা তো পসিবল না এখন বইয়ের লাইন বাইন পড়লাম পড়ে ভুলে গেলাম এটার চেয়ে অন্য কোনো অল্টারনেটিভ বলেন ইয়াস সেটা হচ্ছে তোমরা উদ্ভাস থেকে সেটা উদ্ভাসের যোগাযোগ করে পেতে পারো বা প্রিভিয়াস ইয়ারের বাইরের কাছ থেকে যোগাযোগ করে পেতে পারো উদ্ভাসের একটা বই আছে উদ্ভাস বায়োলজি প্রিপারেশন বুক ঠিক আছে বায়োলজি প্রিপারেশন বুক এটা বই আকারে প্রকাশ হচ্ছে কয়েক বছর ধরে আমাদের সময় যখন ছিল তখন বেসিক্যালি তারা প্রত্যেক ওই যে উদ্বাসের যে প্রোগ্রামটা হয় ইঞ্জিনিয়ারিং প্লাস বায়োলজি ওই প্রোগ্রামে হচ্ছে বেসিক্যালি ও শিটটা রদ দেয় ঠিক আছে প্রত্যেক ক্লাসে করে শিটটা দিত বাট এখন হচ্ছে শিট আকারে দেয় না এখন একবারে বইটা ছাপাই পেয়েছে প্রত্যেক বছরে শিট দেওয়ার চেয়ে এই জন্য হচ্ছে ওরা একবারে হচ্ছে বায়োলজি প্রেপ যে বুকটা আছে সেটা হচ্ছে একবারে ওখানে এখন বইয়ের মাধ্য বইয়ের মধ্যেই শিটেরগুলো কথাগুলো আছে আর কি সো এটার কথা কেন বলতেছি এইখানে ওরা কিন্তু সব ইনফরমেশান দেয় নাই একটা বইয়ের একটা চ্যাপ্টারে অনেক কথাবার্তা থাকতে পারে অনেক ছবি থাকে ছবি আঁকা গঠন থাকে আমরা ইন্টারে ওগুলা করছি বাট এখন কিন্তু আমাকে ছবি আঁকতে দিবে কোনো কিছু লিখিত পরীক্ষায় দিতে পারে বাট ওই দশ নম্বরের জন্য এত প্যানিক হওয়ার কিছু নাই ঠিক আছে সো মেন ব্যাপারটা হচ্ছে তুমি যদি এখন এই বইটা জোগাড় করে ফেলতে পারো উদ্বাস বায়োলজি প্রে বুক দেখবে এখানে প্রত্যেক চ্যাপ্টারে সামার ইনফরমেশনগুলো দেওয়া আছে যেগুলো একেবারে খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে সো ওইগুলো পড়ে ফেলো যারা হচ্ছে বুঝতেছো যে আমি মেন বই পড়ে আমার দ্বারা এখন হবে না ক্লিয়ার সো এই হচ্ছে কথাটা আচ্ছা সো তাহলে বাইরের কথাটা বোঝা গেলো সো এখন বলতে পারো যে তাহলে এইটা এখন আমি আমার কোন টাইমের মধ্যে রাখবো কারণ আমি তো উদ্বাসের সাইকেলে বা অনসাইকেলে ফিজিক্স ম্যাথ এবং কেমিস্ট্রি তো সাইকেল ওয়াইজ পড়তেছি সো তোমাকে যেভাবে হোক দিনের এক থেকে দুই দিন একটু বায়োলজি রাখতেই হবে কারণ বায়োলজি এমন না যে আমি এক্সামে এক সপ্তাহ আগে পড়লাম হয়ে যাবে এরকম কখনোই না সো তোমাকে কিন্তু সপ্তাহের এক থেকে দুই দিনের কয়েকটা ঘন্টা বায়োলজির জন্য বের করতেই হবে এবং তুমি বের করতে পারবা আমি শিওর কারণ তোমার আগে যেটা হতো যে তুমি যখন ইঞ্জিনিয়ারিং কোয়েশ্চেন ব্যাংক সলভ করতো তোমার রিটার্ন পাঠ করতে টাইম লাগে কিন্তু এখন তোমার কিন্তু টাইমটা কমে যাবে না সো ওই টাইমটা তুমি বাঁচায় অবশ্যই বায়োলজি পার্টে দিবা এবং মনে রাখবা তুমি যেহেতু প্ল্যান সুইচ করতেছো তোমাকে ইফোর্টটাও কিন্তু বাড়াতে হবে ঠিক আছে আচ্ছা এবার আমি বলি যেটা আরেকটা যে বিগ কোয়েশন তোমাদের আসবে সেটা হচ্ছে যে আমি কি উদ্বাসে যদি যারা উদ্বাসে আসো আমি যাই না অন্য কোচিংয়ের অবস্থা কি তারা বলতে পারো যে আমি কি তাহলে আমার আমার ইয়েটা চেঞ্জ করব কি না আমার ইয়েটা বলতে হচ্ছে আমি আমার যে প্ল্যানটা সেটা হলো আমি কি ইঞ্জিনিয়ারিং কোচিং থেকে ভার্সিটি কোচিংয়ে শিফট হবো কি না ওদের একটা প্যাকেজ চেঞ্জ করা যায় প্যাকেজের সো ওটা করতে পারলে ভালো তুমি ক্লাসগুলো তাহলে বাকি ক্লাসগুলো পাওয়া সেটা আর না করতে পারলো তেমন একটা কোনো সমস্যা নেই ঠিক আছে কারণ তুমি যদি কন্টিনিউ করো একই কথা ইঞ্জিনিয়ারিং ক্লাসের যেগুলো পড়ে একই জিনিসে পড়ে বাট তুমি তোমার নিজের পড়াটা একটু ভার্সিটি আমি যেভাবে বললাম যে ফার্স্টে ভার্সিটি কোয়েশ্চেন ব্যাংক তারপর হচ্ছে মেন বুক এইভাবে ফলো করে করো সো আই গেস মোটামুটি সবাই ক্লিয়ার হয়েছে জিনিসটা আর তোমাদের আর কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে অবশ্যই আমাকে জানাবা আশা করি তোমাদের কনফিউশনটা ক্লিয়ার করতে পারছি এবং আশা করি তোমরা এই ভিডিও দেখে কিছুটা হলে উপকৃত হওয়া যে কীভাবে এখন আসলে প্ল্যানটা চেঞ্জ করে পড়া যায় সো কারো কোনো কমেন্ট থাকলে অবশ্যই কোন বক্সে জানাবো আর থ্যাংকস ফর ওয়াচিং